guys welcome back to another video of commerce companion appo nammal inna discuss cheyyunde amalgamation nu parayna topic aanu idile nammal discuss cheyyunna content nu parayunde amalgamation de meaning adinte legal procedures adumaye bendapettu varuna basic terms methods of calculating purchase consideration adinte problems um explanation ella parayundayirikkum then types of amalgamation adinte ഓരോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ജേണൽ എൻട്രീസും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് അമാൽഗമേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അത് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും പകരം ഒരു പുതിയ കമ്പനിയെ അത് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അമാൽഗമേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്ന കമ്പനികളുടെ അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളെല്ലാം ആ ഒരു പുതിയതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ അവരുടെ ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാകും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനികൾക്കുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫോം ചെയ്യുന്ന ന്യൂ കമ്പനി ആയിരിക്കും അതിനാണ് ഒരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉള്ളതും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പനികളായിരുന്നു സെഞ്ചുറി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡും ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും കൂടെ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും പകരം പുതിയതായിട്ടൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സെഞ്ചുറി ബാങ്ക് പഞ്ച ബാങ്ക് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ലിമിറ്റഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പേരിടാം സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പനികൾ ഇല്ലാതാവുകയും പകരം ഒരു പുതിയ കമ്പനിയായിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അപ്രൂവലാണ് അപ്രൂവല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ട്രൈബ്യൂണൽ അത് കോർട്ടാകാം ഏതാണോ പ്രീവിയസ്ലി കോർട്ട് അപ്രൂവൽ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രൈബ്യൂണൽ ആ ഒരു അപ്രൂവൽ റിക്വയർഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അമാൽഗമേഷന് സെബിയുടെ അപ്രൂവലും കമ്പൽസറിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ന്യൂ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവിടെയുള്ള അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അമാൽഗമേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് ടേമുകളാണ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എന്താന്ന് നമുക്ക് ആയി നോക്കാം ഏതൊരു കമ്പനിയാണോ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ഏതാണോ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ കമ്പനികളെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എന്ന് പറയാം ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന ന്യൂ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആരിലേക്കാണോ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റുകളെല്ലാം എത്തപ്പെടുന്നത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയാം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫെയർ വാല്യൂ ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബയ്യറും സെല്ലറും ഒരുപോലെ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടേമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റുകളെല്ലാം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഈ അസെറ്റുകളെല്ലാം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം എന്ന് നമുക്ക് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനെ വിളിക്കാം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് പല രീതിയിലാകാം ഷെയർ ആയിട്ടാകാം അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടാകാം ക്യാഷ് ആയിട്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ വരിക മാത്രമല്ല ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേ
കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ലംസം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് വരുന്നതാണ് നെറ്റ് അസെറ്റ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് യൂഷ്വലി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് വർത്ത് എത്രയുണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നെറ്റ് വർത്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂഷ്വലി നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റുകൾ അസെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് നമ്മൾ എൽ എല്ലാ അസെറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫെയർ വാല്യൂ എഗ്രീഡ് ഫെയർ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് ആദ്യം കൂട്ടി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ അസെറ്റുകളുടെയും കൂട്ടിയുള്ള എമൗണ്ട് എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് ആ അവിടെയുള്ള ലയബിലിറ്റികളുടെ ലയബിലിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഔട്ട് സൈഡ് ലയബിലിറ്റികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യണത് അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് എഗ്രീഡ് ഫെയർ വ്യൂൽ വരുന്നത് സോ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക ആ അത് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടലാണ് എഴുതുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എത്രയാണോ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട അതായത് ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിനുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ എഗ്രീഡ് വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനിയുടെ ഈ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റിയുടെയും വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് നെറ്റ് അസെറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലയബിലിറ്റീസും അസെറ്റും എഗ്രീഡ് വാല്യൂയിൽ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൈനസ് ഫിഗർ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സോ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കമ്പനീസ് ആണ് ലുലു ലിമിറ്റഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംഗീത ലിമിറ്റഡും ഉണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ലുലു ലിമിറ്റഡ് എഗ്രീസ് ടു ടേക്ക് ഓവർ സംഗീത ലിമിറ്റഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ആരുടെ നോക്കാം അത് സംഗീത ലിമിറ്റഡിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ സംഗീത ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ലുലു ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതായത് അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റീവാല്യൂ ചെയ്തത് അസെറ്റിൻ്റെ റീവാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതാണ് നമ്മുടെ എഗ്രീഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എഗ്രീഡ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ എല്ലാം തന്നിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലയബിലിറ്റീസ് വെച്ച് തുടങ്ങാം ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസും എടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ദെൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെൻജർ സോ അത് ഔട്ട് സൈഡ് ക്ലൈം ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാം ട്രേഡ് പേയബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതും ഔ
So, we have to calculate the information so, that we have to purchase consideration. Calculate the value of the asset. We have to value agreed value of asset. So, agreed value of asset. So, we have to values. We have to the values of the asset. Goodwill tangible asset inventory moonu karyangal trade receivable so here naalu karyangala namukku main varunne cash edukkunnilla so app ithrayum karyangala revalue value thannittullonde namukku idenne edukka ee value namukku ivide edukka goodwill thannittunde njan vega ezhuthittu kanikka so ipo naalu karyangala nammal ezhuthittundi ini adu add cheyna value ana nammal total agreed value so cheyum namukku kittunde 80000 aanu ini namukku less aanu cheyandathu Less is the agreed value of liabilities. We have to cash it. We have to cash it. We have to cash it. We have cash it. We have to cash it. We have to cash it. So, we have to cash liabilities. We have to Trade. Trade payables. So, we have to cash it. Five thousand so we have to do this. Now, we have to do this. Debenger is five thousand. Debenger is the value. So, Debenger is the value. So, this is the total value. This is the value. So, this is the value. So, this is the value. So, the value. So, this is the value. So, that is the purchase consideration. If we have trade payables, we have to revalue the value of 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 Next, we will discuss the method of net payment method. This method is the same method as the asset and liability. That is the agreed value. This is the same thing. We will transfer the company to the amount of shareholders. This is the same method. This is the equity shareholders and preference shareholders. Our Kumatra Kodukuna payment add is under purchase consideration and method on net payment method. Even a number, you could look in the form on the parent, the equity share agam, other bullet and a preference shares in a formula, cash in a formula, other securities. A the formula agam purchase consideration transfer in the other net payment method. Lamkadka main and is the kind of the debenger holders in a good kanda, the bullet and a. Transferer company in liquidation expense. This is not considered. Preference shareholders and equity shareholders are payment. This is the method that we calculation. So, we have a problem. We have a problem. We have a problem. We have a AB Limited acquires the business of PQ Limited. Apadim R and a transfer. R and a transfer in the Andudina. Here a problem with the AB Limited and PQ Limited in the either take in the so other under PQ Limited in the transfer in the so other under PQ Limited transfer of honor. Eight to the R and AB Limited and so other under the AB Limited and a transfer. Apa so other under. Transfer company and purchase consideration. So, we have a question. 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 We Employees in a course of caring and a parnitant and the number of the parnang and the course payment to parnitant purchase consideration calculate and another number of the parnagan. So Namakariam is then searching in a calculate in the equity shareholders in 
പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ച് ഓഫ് എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ സംശയിക്കരുത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പേ കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം മെയിൻലി നോക്കണം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതാണ് എടുക്കേണ്ടാത്തത് അല്ലാതെ ഡിബെഞ്ചർ ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കരുത് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ചെയ്യാൻ കാരണം സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ കൊടുത്തെന്നുള്ളതാണ് സോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ കൊടുത്താതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് സോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തത് സോ ഇക്വിറ്റി അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ ലാക്സിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിന് ടെൻ റുപ്പീസ് വെച്ച് സോ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് വരുന്നത് ടെൻ ലാക്സ് അല്ല വൺ ലാക്ക് ആണ് സോ വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് വൺ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ ഷെയർസ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ലാക്സ് ആയിട്ട് വരും ടെൻ ലാക്സ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അത് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി എഴുതി പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാഷിലാണ് ക്യാഷ് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂ ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇത്ര എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തത് കൂടാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതും എ ബി ലിമിറ്റഡിനുള്ളത് തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനുള്ളതും എംപ്ലോയീസിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകളൊന്നും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് പേയ്മെൻറ്റുകൾ എടുക്കാത്തത് പിന്നെ മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ ആയിട്ട് പേ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ സെവൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എടുക്കാനുള്ള റീസൺ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന മെത്തേഡാണ് ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പനി നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കമ്പനിക്കും ഷെയർസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂ അത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് അതായത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കും ആ ഒരു വാല്യൂവിന് നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെയും ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് രണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെയും ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പേ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കമ്പനിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസാണ് എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എ ലിമിറ്റഡ് ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി ലിമിറ്റഡ് ആണ് സോ ബി ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ എ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ സോ നമ്മുടെ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർ ഷെയർ ആണ് സോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേഷ്യോയും കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് റേഷ്യോയിലേക്ക് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ തേർട്ടി ആണ് അതായത് സോ നമ്മുടെ ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു തേർട്ടി ആണ് സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതാം ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേഷ്യോ എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ റേസ് ടു ബി ലിമിറ്റഡ് എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു റേസ് ടു ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസിക് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് റേഷ്യോ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ തന്നതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കി സ്മോൾ ആക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ടു ടൈംസാണ് വരാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ എസ് ടു ടു ആയിരിക്കും തന്നെ ചുരുക്കി എഴുതാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഇത് ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിന് പതിനഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിന് തേർട്ടി റുപ്പീസ് വരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ രണ്ട് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഇത് കൂടി നിൽക്കണോണ്ട് തന്നെ ഇത് തേർട്ടി ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ആ റേഷ്യോ മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ മനസ്സിലാവും തേർട്ടി കൂടി നിൽക്കണോണ്ട് തന്നെ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അത് ഇതിനേക്കാളും ഒരു ടൈംസ് കൂടുതലാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ഇതിന് ഒരു ഷെയറിന് ഇത്ര വാല്യൂ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആ ഒരു റിലേഷൻ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് സോറി എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ മതി ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വരുമ്പോൾ അത് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആയിട്ട് കൂടാണ് സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വാല്യൂനെ നമുക്ക് ബി ലിമിറ്റഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂ ഈ രണ്ട് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ അതായത് എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സോ ഇൻ ടു ഇനി എത്ര വാല്യൂ നോക്കാം ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് സോ ഇതിനകത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇൻ ടു തേർട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി ഉണ്ട് ആ ഒരു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിൽ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് അമാൽഗമേഷൻ വരിക അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജ് അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് പൂളിങ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പെർച്ചേസ് അതിനെ പെർച്ചേസ് മെത്തേ
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് സെയിം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും പിന്നീട് ആ ഒരു കമ്പനി അമാൽഗമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരെന്താണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എപ്പോഴും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരെന്താണ് സെയിം ബിസിനസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അമാൽഗമേഷന് ശേഷവും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സും എല്ലാം ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പേരിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല ബുക്ക് വാല്യൂയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് പാലിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഒരു അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അമാൽഗമേഷനിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പെർച്ചേസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പെർച്ചേസ് ആണ് ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫററുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫറിയുടെ അക്കൗണ്ടിലും വരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി അറിയാം ഒരു അമാൽഗമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടീസ് അതിൽ വരും ട്രാൻസ്ഫററും വരുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറിയും വരുന്നുണ്ട് സോ ട്രാൻസ്ഫറർ എന്ന് അതായത് അസെറ്റുകളൊക്കെ ടേക്കൺ ഓവർ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർ അസെറ്റൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബുക്സിനകത്ത് വരുന്ന എൻട്രീസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അവരുടെ ആ ഒരു എൻട്രീസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻലി പത്ത് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് അതിനെ പറയാൻ സാധിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ അസെറ്റുകളെയും ലയബിലിറ്റികളെയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരെന്താണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആവുന്നതും അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റിയലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് എല്ലാ സെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യാത്ത അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ ആറാമത്തെ സ്റ്റേസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ദെൻ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സോപ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ എങ്ങും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോസ് ആണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും സോ അത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി കൊടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഒമ്പതാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യുക അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ
സോ അതിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അസെറ്റുകളാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു സൺട്രി അസെറ്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിങ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതായത് അസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്കും ലയബിലിറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബുക്ക് വാല്യൂലാണ് ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ അസെറ്റ് ആയാലും ലയബിലിറ്റി ആയാലും എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് അതായത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് പ്ലസ് ഇഷ്യൂ ഓൺ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്നേ ഇല്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ബാഡ് ഡെപ്റ്റും ഉണ്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇതാണ് മെയിൻലി ഓർക്കാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടുമാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷും ബാങ്കും അതൊന്നും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല മാത്രമല്ല റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ജനറൽ റിസേർവ് റിസേർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസേർവ് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോ ഇത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് സോ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ജേണൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരാം ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് വരാം ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ ഒരു കമ്പനിയെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് സോ ഇതാണ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള എമൗണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ഈ ഒരു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പേ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അത് പല രീതി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് പല ടൈപ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ടാകാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആയിട്ടാകാം ഡിബെഞ്ചർ ആയിട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അതായത് ബാങ്ക് ആയിട്ടാകാം എന്നിട്ട് ആര് തരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി നമുക്ക് തരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ആകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴും വരുന്ന രണ്ട് എൻട്രികൾ സോ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു സോ ഒരു നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസുകൾ പേ ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതിന് ജേണൽ എൻട്രി ഇത്രയാണ് വരാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് വരും അതായത് ഈ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസുകൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് വരാം അതായത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി റീമ്പേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയാണ് പേ ചെയ്തത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മളിത് കാണിക്കാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫററുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി വേണ്ട കാര്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവസാനത്തെ എൻട്രീനകത്ത് വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറർ
ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ആ ഒരു അതിന്റെ ക്ലോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അസെറ്റും ലയബിലിറ്റിയും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് വരാം അസെറ്റുകൾ ആവുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളത് സെയിലായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കാം സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടാകും സോ അസെറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു അസെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് സോ ഞാനിതൊന്ന് പറയാം അസെറ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുവാണ് സോ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടാകാം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻട്രി ഇങ്ങനെ വരും നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ടു അസെറ്റ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് പോയതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇത്രയും ആയിരിക്കും ലോസ് ആണെങ്കിൽ വരാം ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻട്രി ഇല്ല പകരം ഇത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ശേഷം നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നു നമുക്ക് ആ കിട്ടി ബാക്കി എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നതാണ് അസെറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വരാം സോ ഇതുപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റികൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ കമ്പനി ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിനകത്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ലയബിലിറ്റികൾ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ പേ ഓഫ് ആണല്ലേ ചെയ്യുക പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവാ ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്യാഷ് വന്നെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലയബിലിറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലയബിലിറ്റി കുറയുവല്ലേ ലയബിലിറ്റി ശരിക്കുള്ള ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സോ ലയബിലിറ്റി കുറയുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിയലൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും എക്സസ് ആയിട്ട് ശരിക്കുള്ള എമൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് നമ്മൾ എക്സസ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് കാണിച്ചു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്നു ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് എത്രയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നോക്കാം ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെ വരാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ആണെങ്കിൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നു മാത്രം സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരാം റിയലൈസേഷനിൽ വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഈ എമൗണ്ടുകളൊന്നും നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്തിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസുകളുടെ കാര്യമാണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇതൊക്കെയാണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരാം സോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനറൽ റിസർവ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് ഡിവിഡൈസേഷൻ ഫണ്ട് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരിക ഇതുപോലെ തന്നെ ലോസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ
equity shares are that to bank no run, we purchase consideration cash item and get it. So, this is the first step. So, we have to do the step. We have to do the preference shareholders. We have to do the same thing. We have to the same thing. Preference shareholders in the set lay on. So our card in the Navarre capital, our preference shareholders in account lake in the transfer. You know, other polar than a preference shareholders account debtor to bank. Other than we have a number of shareholders in account lake transfer. You know, E amount our page in our set lay. You know, either no umbadamata our step in Athera. Now the last step in the entries on the Marinilla distribution of shares in the transfer. Transferer company among the transferer company shareholders. That is, transferer company shareholders in transfer company shares distribute in the number of the step. So, in the step, transferer company books in the record is in the end of the We will discuss the transfer account. We will record the account. We will answer the question. We will the balance sheet. We will the balance sheet. We will the balance sheet. We the We balance sheet. We so, purchase consideration directed to the above business by paying 3 lakh as purchase price. That is why we have to do the direct assignment method directly. So, that's why we have purchase consideration. We have to separate the calculate the problems. So, we have to calculate the So, we have 3 lakh purchase consideration. The realization expenses are the same. The realization expenses are the same. The spirit is the same. So, we have to do this. 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 Transferer on so I don't know the journal entry manasilorka. In the number of the paranic in the journal entry at the bullet and ne purchase consideration page in the cash in the formula and number the Korean reason by the chandicure shares on a young and a jana and a Korean reason by the chandicure. The lamb and slow children are only near problems. Problems even number the point wise point delighted number the step below the allo each thing a vague I dance rain with so we first in the winding up the balance sheet prepare so we have question the balance sheet prepare so we next to the realization account in preparation so realization account in preparation we realization account varichittena elupayittu parnu varan pattunnundana realization account adu pole thane equity shareholders account aayirikkum idinattu varam so adondu nammal ee shares inde karyam parannittengile preference shares inde account varum so ivada equity shareholders inde karyam mathre ullu adondu nammalku equity shareholders inde account draw cheyanda karyam ullu ledger aayittu so adondu nammal ee moonu karyangalum journalum ningal eluppathil kaanunnathinu vendiittu moonum kodi njan draw cheyittundu Realization account is the asset, 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 Data to asset in all the care noca fixed as Della Namak asset to Lella Medicana one lakh fifty thousand intangible goodwill at a cup. Other stock, debtors, cash. Either Lanamak at a cup, but in another so either Lanamaka real account like it transfer at a year. So realization account. Yeah, two gender they can noca. Tangible asset under intangible asset under inventories under receivables under cash and cash equivalents under 
നമ്മുടേത് ക്യാഷ് എടുക്കരുതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എടുക്കരുതെന്നൊന്നും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷും എടുക്കാം സോ ക്യാഷ് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എഴുതി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി കൂട്ടി വരുന്ന ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് അത് എത്രയാണ് നോക്കാം സോ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ആ ഒരു നറേഷനും കൂടി എഴുതാം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എസെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടും കൂടി എഴുതി പോകാം ഒന്നുമില്ല റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ആണ് സോ നമുക്ക് ടു ടാൻജിബിൾ ടു ഇൻടാൻജിബിൾ ടു ഇൻവെൻറ്ററീസ് ടു ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ടു ക്യാഷ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരാം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി വൺ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ടുകൾ വരാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല റിസേർവ്സും സോപ്ലസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റിയലൈസേഷനിൽ വരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലോങ് ടേമിൽ ഡിബെഞ്ചുറ എടുക്കാം പ്രേഡ് പേബിൾ എടുക്കാം സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആകെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ലയബിലിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി ലയബിലിറ്റീസ് ആദ്യം എഴുതാം ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും ടു റിയലൈസേഷനാണ് ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിബെഞ്ചുറം വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് പേബിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും ഉണ്ട് ടു റിയലൈസേഷൻ ആണ് സോ നമുക്കത് കൂട്ടിയുള്ള എമൗണ്ട് എഴുതാം അതിന് മുമ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എഴുതാം ആ ഒരു എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ അത് എഴുതാം നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെയാണ് വരാം സോ ഈ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബൈ ആണ് ബൈ ഡിബെഞ്ചുറും ബൈ ട്രേഡ് പേബിൾസും ആണ് വരാം സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ ആണ് സോ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അത് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നെസ്കഫ് ആണ് സോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് എൻട്രി വരും ഡ്യൂവിൻ്റെ എൻട്രി ഉണ്ട് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രി ഉണ്ട് ആ രണ്ട് എൻട്രീസാണ് നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ എൻട്രിയാണ് ആദ്യം തന്നെ ട്രാൻസ്ഫറിയുടെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നെസ്കഫ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് നെസ്കഫ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതാം എഴുതാൻ സാധ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡ്യൂ എന്ന് മാത്രം എഴുതാണ് അറേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണം പിന്നെ വരുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബാങ്കിൽ എമൗണ്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ബാങ്കിലെ എമൗണ്ട് കൂടിയുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ടു നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളെയാണ് സോ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നെസ്കഫ് സോ ആ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതി അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നറേഷൻ എഴുതാം പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്യാഷിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് റിസീവ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണ് സോ ഇത് എഴുതി ബാലൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് നെസ്കഫ് ടു റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബൈ ഇല്ലാത്താണ് വരിക ബൈ നെസ് കഫേ സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് പർച്ചേസ് ഡ്യൂ ആന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇത് കാണിക്കാം സോ നമ്മുടെ ഈ എൻട്രിയും കഴിഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് വരുന്ന പറയുന്നത് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ആണ് സോ റിയലൈസേഷ
so then realization expenses pay cheyidirikkindaarana paid by transfer ennu venange eludha so ithrayum karyangal eludhi close cheyam so ee ore amount ne namukku kaanikka realization account at to bank aanu so to bank ne eludha so namukku 3000 rupees aanu venanundengil pra expense realization expense nu kaanikkam njan just onnu kaanichunde ullu so nammala realization expense inde ella karyangal egedesham kaiyittund നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഒരു അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരുന്ന എൻട്രീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ ഇനി നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു സൈഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ടോട്ടൽ കൂടുതലുള്ള സോ നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈ സൈഡാണ് കൂടുതൽ സോ ഇതിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ ഇത് കുറച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗറാണ് നമ്മളിനി കാണിക്കുന്നത് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കായിരുന്നു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ല അതിൻ്റെ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലുള്ള എൻട്രി നമുക്കറിയാം എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഒന്നുകൂടി ഇട്ടേക്കാം സോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്കിതിൻ്റെ എൻട്രി ഇനി എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് സോ എൻട്രി എഴുതാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് സോ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് രണ്ടെടുത്ത് എഴുതാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിയലൈസേഷൻ സോ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻട്രി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ എൻട്രീസും അപ്പപ്പം തന്നെ എഴുതി എഴുതി പോകാം നമ്മുടെ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ നമ്മൾ സാധാ ജേണൽ എഴുതുന്ന പോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു അത് നമ്മൾ ജേണൽ എഴുതാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റിലൊന്ന് കാണിക്കണേ കാണിക്കാം സൊ നമ്മൾ ആ എൻട്രി ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ എല്ലാം എഴുതി പോയി തന്നെ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇനി ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യാത്ത അസറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റീസിലെ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ സോ ഈ ഒരു എമൗണ്ടുകളുടെ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇനി വരുന്നത് സോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ജനറൽ റിസേർവ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിസേർവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി ഓർക്കുക എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിന് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ലോസിന് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യം എഴുതാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ റിസേർവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സർപ്ലസ് ഉണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിസേർവ്സ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം നോക്കാം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ജനറൽ റിസേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സോപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ എമൗണ്ട് ജസ്റ്റ് അറിയാണ്ട് കയറി വന്നേക്കണാണ് സോ നമ്മൾ ഇല്ലാത്തൊരു എമൗണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒ
सो ए क्यों षेर क्यापिटल जनरल ऋसर्व सर्प्ल स्टाट्यूटरी ऋसर्व एम टू लाख फिफ्टी तौस सो इत्र क्यों नमक इतना क्यों नामेटेंटर मिसाइटो और एमंट जनरल ऋसर्वे विटेट सो अद चेकमेत्र नोक इूट आड् कमेंट टू लाख नयी सवन तौस सो ईर एम नमुक बैंक ट्रांसफर टू वेप सो इतना ना बैलसी फिगर नमुक जस्ट बैलेंस जस्ट प्राकटी बैलेंसी फिगर इन इन एंट्री कूड़ी एल ना जेर्णल एंट्री कंप्लीट इक्टी षेर हॉल अक अटक अकं ना लास्ट एंट्री डिस्ट्रिब्यूट नम्बर जेर्णल एंट्री एल क्यों क्वस्टन वन कुरे क्यों वन कुछ क्यों अब ओर प्रॉब्लम अनुसरी वेरी नमुक मक्सीम वरान एल क्यों जेर्णल एंट्री नि विशदी इंटे अड्वास प्रॉब्लम वरानी डाउट क्लियर चोदी मैं या सो एम नरेशन कूड़ी एल नमुक इक्टी षेर हॉलडे क्लेमस ना प्रिफरस क्लेमस ऑफ इक्टी षेर हॉलडे डिस्चार्ज सो इत्र एंट्री आई वो इन नाम डिस्क ट्रांसफर कंपनी बुक अकंटिंग ट्रीटमेंट अब प्रोसिजेस इंटाइट पर फस्ट अमेलगमेशन और अक्विशन ऑफ बिजनेस फ्रम द ट्रांसफर कंपनी अब ट्रांसफर कंपनी बिजनेस नांग आफर कंपनी की आवर वर जेर्णल एंट्री असट लाबिलिटीस रेकोड अब फॉर मेकिंग मेकिंग पेयमेंट टू ट्रांसफर कंपनी अब पर्चे कंसिडेशन नोलो अब जेर्णल एंट्री वे दें फोर्त लिक्डेशन एक्सपेस ट्रांसफर कंपनी पे चाहे अब वरूर एंट्री अब गुड विल क्यापिटल ऋसर्व इन क्यों बैलेंस षीट वन एंटे अब फोरमेशन एक्सपेस अब प्रिमरी एक्सपेस उदेश कंपनी तुंग चलव सो आसपेस अबंजर् अश्यू वो एनेकोड अब डिबंजर् हॉलडे ट्रांसफर कंपनी डिबंजर् हॉलडे डिस्चार्ज अंट्री एन सो इत्र क्यों अकंटिंग प्रोसिजर ऑफ ट्रांसफर कंपनी वरुद नमक ओरों जेर्णल एंट्री वैसे परचय पड़ा फस्ट पॉइंट अमेलगमेशन अलग अक्विशन समय ट्रांसफर कंपनी बिजनेस ट्रांसफर बुक एंट्री बिजनेस पर्चे अकंट डेट टू लिक्ड ऑफ ट्रांसफर कंपनी इन अंटे एंट्री वे नाम रूप वांग बिजनेस एत्र रूप नाम यूसो अमेलगमेशन आमंट बिजनेस पर्चे अकंट डेट डेट लिक्ड ऑफ ट्रांसफर कंपनी सो ना नेक्स्ट पॉइंट असटे लाबिलिटे रेकोडे सो नमक मूं केस वरा ना नैट असट अब नाम अक्वयर ना पर्चे कंसिडेशन ईक्वल आदल नैट असट न समय तो अब न पर्चे कंसिडेशन कुमें अब नैट असट न पर्चे कंसिडेशन कूड़ा एमंटा नमुक नोक 
ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് നമ്മുടെ ആ കമ്പനിനകത്ത് നമ്മളുള്ള അസെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ആ ഒരു കൊടുക്കുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സോ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ലയബിലിറ്റീസ് ടു ബിസിനസ് പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കത് ടാലി ആയി പോകുന്നു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അസെറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി ആണല്ലോ നെറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനോട് ഈക്വൽ ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈക്വൽ ടു ആണ് നെറ്റ് അസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ദെൻ നോ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് അസെറ്റ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഐറ്റം വരും നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആ ഒരു എക്സസ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം സോ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക എക്സസ് ഓഫ് പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓവർ നെറ്റ് അസെറ്റ് സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം എൻട്രീസും സെയിം തന്നെ ലൈഫ് അതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നെറ്റ് അസെറ്റ് സോ ഇവിടെ ഗുഡ് വില്ല് വരുന്നതിന് പകരം എന്ത് വരും ഇവിടെ വരും ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് എക്സസ് ഓഫ് നെറ്റ് അസെറ്റ് ഓവർ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ കുറവ് കുറവ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുക ഇതുപോലെ ഇവിടെ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് എന്നാണ് സോ ഇതാണൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം നെറ്റ് അസെറ്റും പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ വെച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അസെറ്റുകളെല്ലാം എഴുതുക ലയബിലിറ്റികളെല്ലാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനോട് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് എന്നിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫറേഴ്സ് കമ്പനി അതായത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു നമ്മൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുക സോ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടായിരിക്കാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടായിരിക്കാം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ടാകാം സോ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അത് ആ ഒരു ടൈപ്പുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഗുഡ് വില്ല് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്നാണ് സോ ഗുഡ് വില്ല് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അതായത് ട്രാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അവിടെ വരുമ്പോൾ എൻട്രീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് പേ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ജോണൽ എൻട്രീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് എൻട്രീസ് ഒന്നും ഇല്ല സോ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഗുഡ് വില്ല് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് ഇവരുടെ നിന്നാണ് പൈസ പോയത് സോ ഇവരത് ഗുഡ് വില്ല് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് കേസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് വില്ല് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ബാങ്ക് ഷീറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഗുഡ് വില് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി കാണിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഗുഡ് വില് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവും ഗുഡ് വില്ലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് അതായത് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ സാധാ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് വരാം സോ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ദ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിബെഞ്ചർ
ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ടാകും മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും ചോദിക്കാം സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറി ട്രാൻസ്ഫറിയുടെ ബുക്കിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അമാൽഗമേഷൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ജേണൽ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രോബ്ലത്തിനകത്തായാലും ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമൗണ്ട് പേ അതായത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേ നേരിട്ട് പറഞ്ഞേക്കല്ല അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഒരെണ്ണത്തിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് പത്ത് രൂപ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ലിമിറ്റഡ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോയ്ക്കാണ് ഷെയർ അതായത് ആ ഒരു ഷെയർ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതായത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആയിരുന്നു അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഈ ഒരു ഏഴര രൂപയ്ക്കാണ് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് വന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ വന്നത് സോ ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വില സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് നോട്ട് പോലെ എഴുതി വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇനി നമുക്ക് ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി ആലോചിക്കാം ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫറർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മളാണ് ട്രാൻസ്ഫറി സോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറി ആകുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറർ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജേണൽ എൻട്രി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തെടുത്താൽ മതി ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതണം ബ്രൗൺ എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര് സോ ബ്രൗൺ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഞാൻ റേഷൻ കൊടുക്കാം എമൗണ്ട് പേയബിൾ ഓൺ അമാൽഗമേഷൻ ഫുൾ എഴുതുന്നില്ല സോ ഈ ഒരു ജേണൽ എൻ്റെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ആ നെറ്റ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനിലും കൂടുതലാണോ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ട അസെറ്റുകളാണ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം എഴുതാം ടു ഡീസ് എഴുതാം ടു നമ്മുടെ ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനെ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം സോ നമുക്കുള്ള അസെറ്റുകളെല്ലാം എഴുതാം സോ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കാം ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അസെറ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മ
നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇത് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഇനി വിചാരിക്കണോ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ ടാലി ആവണം ടാലി ആയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ കുറവെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഇവിടെയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഗുഡ് ബില്ലിൽ നിന്നും ഇവിടെയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് എന്ന് കാണിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് എഴുതണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കാം എവിടെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എമൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ മുതൽ എമൗണ്ട് സോ എന്തായാലും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വരെ സോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ തന്നെ ടോട്ടൽ വേഗം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സോ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് കുറയ്ക്കാം ഈക്വൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോ പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നോക്കാം ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളത് സോ ഈക്വൽ ആണ് കുറവുള്ളത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡിൻ്റെ കുറവുണ്ട് സോ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് സോ ഈ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് എന്നാണ് അതിന് എഴുതുക ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് ഇടാം ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓർക്കുക ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഗുഡ് ബില്ല് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് നമുക്ക് അത് നറേഷൻ എഴുതാം അസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ടേക്കൺ എന്നിട്ട് വായിക്കുക എഴുതാം എക്സസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുക ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ നറേഷൻ എഴുതുക ഇതാണ് ഈ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഒരു ട്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ആണ് സോ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതൊന്നുകൂടി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേണ്ടത് സോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ ജേണൽ എൻട്രി ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ നമുക്ക് എഴുതാം പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് വരിക സോ നമുക്ക് എഴുതാം ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് നമ്മുടെ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ പേര് ബ്രൗൺ എന്നാണ് സോ ബ്രൗൺ ലിമിറ്റഡ് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് എഴുതണ്ട സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ ഇവിടെ എഴുതാം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഷൻ വരെ സോ നമ്മുടെ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിനി സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വായിക്കാം ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആർ ടേക്ക് ദ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെല്ലാം ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആസ് പേബിൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റീസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡും ഈ ഒരു എമൗണ്ടുകൾ രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഇത് രണ്ടും നമ്മളപ്പോൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഈ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം സോ അതിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം സോ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള എൻട്രി ഒന്ന് നോക്കാം ലയബില
goodwill ayalu madhi goodwill account debtor to bank account nanu parayunnathu transferer transferer alla pay cheyidirikkunnathu transfer yana ee or avasarathile liquidation sorry adinte bhagamayittu varuna expenses gal pay cheyidittullathu so adondu thanne namukku ezhudam goodwill allengi capital reserve ezhudiyala madhi so ivada goodwill ay ezhudune goodwill account debtor to bank സോ നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് പെയ്ഡ് ബൈ ബ്ലാക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് എഴുതാം ബ്ലാക്ക് ലിമിറ്റഡ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറിയുടെ ബുക്കിനകത്ത് എൻട്രീസ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വരാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫററുടെ ബുക്കിനകത്തെ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി വരാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മെത്തേഡിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജറിൽ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമാൽഗമേഷനിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ആണ് ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം നേരത്തേനകത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പെർച്ചേസിനകത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറിയുടെ ബുക്കിനകത്ത് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റും ലയബിലിറ്റികളെല്ലാം അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോൺ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസേർവുകളായാലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസേർവും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യണം അത് പി ആൻഡ് എല്ലിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിയുടെ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയിലെ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിനോട് ചേർത്ത് അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നോക്കാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മറ്റേതിനകത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഗുഡ് വില്ലേക്കും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് രണ്ടിലേക്കും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുക ഇവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എല്ലാം എന്ത് വന്നാലും കുറവ് വന്നാലും കൂടുതലൊന്നും എല്ലാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ പേരിലേക്കാണ് റിസേർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഒരൊറ്റ നെയ്മിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആയാലും ക്രെഡിറ്റ് ആയാലും അത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേടത്ത് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ റിസേർവ്സ് എന്നുള്ള ഒറ്റ പേരിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല സർപ്ലസ് ജനറൽ റിസേർവിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം അസറ്റുകളാണെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റുട്ടറി നോൺ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസേർവുകളെല്ലാം ക്യാരിയിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കമ്പനീസ് അതായത് ഐഡിയ ലിമിറ്റഡും വൊഡാ ലിമിറ്റഡും ഇങ്ങനെ വൊഡാ എഫ് എം വൊഡാ ലിമിറ്റഡും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പനീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ കൂടെയുള്ളൊരു കൂടി വരുന്നൊരു കമ്പൈൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരുടെയും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വിറ്റി ലയബിലിറ്റീസ് അസറ്റുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഷ്യൂഡ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ ഈച്ച് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആരാണ് ട്രാൻസ്ഫറർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ കമ്പനി ഇതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് അമാൽഗമേഷനിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജേണൽ എൻട്രീസ് കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐഡിയ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഇനി വരുന്ന മെർജിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അമാൽഗമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐഡിയ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ് മാത്രമല്ല അമാൽഗമേഷൻ
കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിബൻ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റോഡ് റിസർവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമാൽഗമേഷൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ബെയർ ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റുമാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എഴുതാം ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ കാര്യം എഴുതാം ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ട ഒരെണ്ണത്തിന് ടെൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ സോ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമ്മളിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ടു ഡിസ്ചാർജ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് വഡാ ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നോക്കേണ്ടത് ആരുടെയാണ് ആണ് വടാ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കത് നോക്കിയുമ്പോൾ ഇവരാണല്ലോ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രീമിയത്തിലാണ് സോ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് നോക്കാം എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം സോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രീമിയത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വൺ ടെൻ ഇട്ട് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു നയൻ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഇത്രയും ഷെയർസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഒരെണ്ണത്തിന് നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഈ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നയൻ തേർട്ടി ഫൈവ് സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ നമ്മുടെ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡാ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഷെയർസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ടു ഡിസ്ചാർജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് വടാ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഷെയർ എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണ് സോ ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന് ഈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് സോ അത് നമ്മൾ ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ചെയ്തത് സോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്തു സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ടത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസർവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം എമൗണ്ട് ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് റിസർവ്സ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് എഴുതാം പെർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ആ എമൗണ്ട് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാണ് അതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് ചിലവായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡ്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ
മറ്റേ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറിയുടെ ആണ് സോ ട്രാൻസ്ഫറിയുടെ ബുക്കിനകത്ത് വരുന്ന ആദ്യത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് പെർച്ചേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബിസിനസ് പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫറർ അക്കൗണ്ട് സോ ലിക്വിഡ് ട്രാൻസ്ഫറർ എന്ന് പറയുന്നത് വോഡാ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വോഡാ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് എഴുതുന്നു സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുത്ത് എഴുതാണ് എമൗണ്ട് പേയബിൾ ദ സ്കീം ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം സോ ആ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ റിസർവ് എന്താണ് എക്സസ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ കുറവാണ് എന്താ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഗുഡ് വില്ലും ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവും ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നാലും റിസർവ്സിനകത്ത് അതായത് ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ അസെറ്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി വരുന്നുണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ക്യാഷ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട കാരണം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെടുക്കണം എക്സ്പോർട്ട് പ്രോഫിറ്റ് റിസർവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അലവൻസ് ഈ ഇത് ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആധാർ കറണ്ട് ലൈബ്രറി എല്ലാം എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും നമ്മൾ എടുക്കണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി അത് ചെയ്തിട്ട് ജനറൽ റിസർവ് ഏത് ഭാഗത്താണ് അതായത് ഡെബിറ്റിലാണോ ക്രെഡിറ്റിലാണോ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ള നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള അസെറ്റുകളെല്ലാം ആദ്യം എഴുതാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വേഗം എഴുതിയിട്ട് കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ലയബിലിറ്റികളെല്ലാം എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റികളെല്ലാം എഴുതാം വേഗം എഴുതിയിട്ട് കാണിക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ജനറൽ റിസർവിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരു ബാക്കി കണ്ടുപിടിച്ചത് ജനറൽ റിസർവിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജനറൽ റിസർവ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതിനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യണം ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സോ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഇതിന് മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് ജനറൽ റിസർവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ഈ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അതായത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറച്ച് വരുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് എത്രയാണ് നോക്കാം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടുവിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് സോ ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടേക്കാം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം ടാലി ആകും ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ടാലി ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർവിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടുകളും കൂട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടാലി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ജനറൽ റിസർവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു എൻട്രി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി ടാലി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ടാലി ആയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലാണ്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി വരുന്ന പറയുന്നത് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കേസാണ് അതായത് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിനകത്ത് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്യാഷ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു ഫോമിനകത്തായിരിക്കണം അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് കാണിക്കണം സോ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് അതായത് ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറേണ്ട ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണത് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് വട ലിമിറ്റഡ് ടു രണ്ട് ഫോമിനകത്താണ് നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോം രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും അതുപോലെ തന്നെ നയൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറും ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സും ഉണ്ട് സോ അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കണം ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ബോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എൻട്രി എഴുതണം ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻട്രി നമുക്ക് എഴുതണം സോ നമുക്ക് ഗുഡ് വില്ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ജനറൽ റിസേർവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജനറൽ റിസേർവിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ടു ബാങ്ക് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ക്യാഷായിട്ട് പേ ചെയ്തു സോ എഴുതാം ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് ബൈ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയത് നല്ലതാണ് സോ വേഗം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് സോ ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറെ എന്തായിരുന്നാലും എന്തെങ്കിലും പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കാം ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഓഫ് വൊഡാഫോൺ ലിമിറ്റഡ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഇക്വല നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐഡിയ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഡിബെഞ്ചർ ഐ ഡി വോഡ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എത്രയാണ് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി വോഡ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അത്ര എമൗണ്ട് തന്നെ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആ ഒരു ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ആ നമ്പർ തന്നെ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡിനകത്തേക്ക് ഇക്വലൻ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ സോ നമ്മൾ അതൊന്ന് ജേണലൈസ് ചെയ്യാം സോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും തന്നെ എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഡിബെഞ്ചർ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ വൊഡ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു വൊഡ ലിമിറ്റഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അത് ഐഡിയ ലിമിറ്റഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡ് സോ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ എൻട്രി ക്ലോസ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് മെർജിങ്ങിനകത്ത് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതേണ്ടത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ജനറൽ റിസേർവിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വലിയ എൻട്രി എഴുതിയിരുന്ന അസെറ്റിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും കേസിനകത്ത് വരുന്ന അതിനകത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൺസിഡറേഷനേക്കാളും കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് റിസേർവിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെർജിങ്ങിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫർദറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലൂടെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി ഞാ